আইডিয়া কম্পিটিশন অথবা বিজনেস কম্পিটিশন এখন খুবই কমন একটা জায়গা যেখানে অনেক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরাই পার্টিসিপেট করে এবং তাদের মধ্যে অল্প কিছু টিমস জিতে আর বাকি টিমগুলো হেরেই ফেরত চলে আসে সো কীভাবে আসলে জেতা যায় সেটা নিয়ে আজকে কথা বলবো আমার সাথে আছেন এমন দুজন মানুষ স্বপ্নীল এবং সাদমান যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট এবং তারা বিভিন্ন কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করেছে লোকালি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনালি অ্যান্ড দে হ্যাভ ওয়ান মাল্টিপল অ্যাওয়ার্ডস ইনক্লুডিং আই ট্রিপলি আই হ্যাম অ্যান্ড আই ট্রিপলি এস এস টুয়েলভ কিছুদিন আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যেটা হয়েছিল মানুষের জন্য বিজ্ঞান সেই কম্পিটিশনে তারা জিতেছে কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করার জন্য দে হ্যাভ বিন টু ইন্ডিয়া চায়না সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া জাপান টার্কি অ্যান্ড ইন ফিউচার দে উইল প্রবাবলি অলসো গো টু মেনি ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ তো তাদের এই ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকেই আজকে আমরা তাদের কাছে শুনবো যে আসলে ইউনিভার্সিটি লাইফে এই যে কম্পিটিশনগুলো হয় এখানে পার্টিসিপেট করার জন্য কি কি বিষয়ের জন্য রেডি থাকা উচিত কি কি কাজ করা উচিত পার্টিকুলারলি যেহেতু তারাও টেকনিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট তাদের জন্য ফোকাস করে আমরা বলবো যে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টদের কোন জিনিসগুলো মাথায় রাখা উচিত So, so the first thing is that it's important. The J.J. competition is that it's a presentation. Like, in general, there's a lot of problems. You can see that it's a lot of presentation. You can see that it's not good. So, presentation skill is not good. The main discussion is that presentation is not good. You can see that it's 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 not good. The main thing is we need to sell ourselves well. Like, in the other countries, you can see that it's not good. মানুষজন তেমন একটা হাম্বল না লাইক সবাইকে নিজেকে সেল করতে জানতে হবে লাইক আমাদের অবভিয়াসলি বাংলাদেশটা ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স সব সময় থাকে যে আমরা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির মতো হতে এত রিসোর্স আমাদের নাই আমাদের আমার ইংলিশটা তো ভালো না আমি হয়তো দেখতে একটু সুন্দর না বেশ কামলা এরকম বাট স্টিল হোয়াট এভার হ্যাপেন্স উই নিড টু নো হাউ টু সেল আওয়ারসেলভস ওয়েল এন্ড দ্য মেইন থিং ইজ কমিউনিকেশন এন্ড প্রেজেন্টেশন স্কিলস ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড বা টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড হলেই স্লাইডগুলো একদম টেক্সট হেভি ডেটা হেভি হয় সো ইমোশনাল এপ অ্যাপিল বলতে যে জিনিসটা সেটা একদমই পাওয়া যায় না স্লাইড থেকে সো আমরা যখন ডিসিশন মেক করি জাজ হিসেবে বা অডিয়েন্স হিসেবে সবাই কিন্তু আসলে প্রেজেন্টেশনে কি চাচ্ছে দে ওয়ান্ট টু বি ইনফ্লুয়েন্সড দে ওয়ান্ট আস প্রেজেন্টার্স টু গিভ দেম সামথিং দ্যাট দে উইল ফিল কনভিন্স দে হ্যাঁ ইয়েস অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান গেট টু দ্যাট ইয়েস ইউ আর গোয়িং টু উইন দ্য কম্পিটিশন তো ওইটার জন্য আমরা যখন ডিসিশন নেই ড্যানিয়েল কেইনম্যান নামে একজন রিসার্চার আছে তার একটা বই আছে থিঙ্কিং ফার্স্ট অ্যান্ড স্লো দেয়ার হি সেট দ্যাট আসলে ফার্স্টে আমরা কুইক থিঙ্কিং করতে চাই আমাদের ইনস্টিংক্ট বা ইমোশন ইউজ করে অ্যান্ড দেন আমরা লজিক্যালি পরের জিনিসগুলো চিন্তা করি সো আমি যদি একদম বেশি ডেটা বা বেশি টেক্সট এরকম ধরনের জিনিস দিয়ে রাখি তো মানুষ কিন্তু অতটা কানেক্টেড ফিল করবে না আমাদের একটা প্রজেক্ট ছিল সেটা হচ্ছে যে কিভাবে মনিটর করা যায় দূর থেকে সেটার পিছনে স্টোরি কি ছিল নিয়ে <laughs> তো সেটা ইমোশনালি আমরা বলতে পারি একটা স্টোরির মাধ্যমে কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স বা ফ্যাক্টও বলা যায় যেটা খুব বেশি কানেক্ট করছে ওই প্রেজেন্টেশনের যেই মানুষদের লাইফের প্রবলেমটা আমি সলভ করব তাদের সাথে সো এইভাবে আর কি দেখানো ইম্প্যাক্টটা দিয়ে বলে শুরু করা ইনফ্যাক্ট আফটার দ্য স্টোরি উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি থ্রো ইন সাম নাম্বারস অলস কিছু হ্যাঁ নাম্বারস দিও যেমন আমরা ফুড এন্ড লাইটিক্সের প্রেজেন্টেশনের আই ট্রিপল এ আই এম এ শুরুতে যেটা দিছিলাম উই সেড দ্যাট যে 40000 চিলড্রেন এভরি ডে সাফার ডিউ টু ফর্মালি ফর্মালি লিস্ট ফুডস তো আমরা ফার্স্ট একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে হিউজ একটা নাম্বার দিয়ে শো করি যে হ্যাঁ এই এই দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল পিকচার অ্যান্ড লাস্ট টেন ইয়ার্স ধরে এটাই 
হয়ে আসতেছে অ্যান্ড দিস ইজ ইনক্রিজিং দিস ইজ নট ডিক্রিজিং সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই নিড দিস আর্জেন্সি টু সলভ দিস প্রবলেম তখন আর কি অডিয়েন্স গেট খুব আমরা যখন কোন ইনফরমেশন দেখি ওটা ফার্স্ট পার্টটা আর লাস্ট পার্টটা আমাদের সবচেয়ে ভালোভাবে মনে থাকে সো আমাদের প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় তাহলে কোন জায়গাটা ফোকাস করতে হবে আমাদের ওই শুরুর পার্টটা বেশ ড্রামেটিক হতে হবে ড্রামেটিক ইন দ্য সেন্স যে ওইটাই যাতে ইউজারকে মানে যে প্রেজেন্টেশন থাক মানে ভিউয়ার থাকবে সে ওইটা দেখে এতটা হুক টন হয়ে যায় যে বাকি যে ফ্ল্যাট পার্টটা থাকবে পুরো প্রেজেন্টেশনে সে তখনও কিছুটা কম হলেও সে স্টিল শুনবে আমাদের প্রেজেন্টেশনটা এরকম সো শুরুর পার্টটা ওই বেশ একটা ভালো আর শেষের কেসে আমাদের যেটা করতে হয় যে আমরা এই যে একটা ড্রামেটিক যে স্টার্টিংটা দিয়েছিলাম ওইটারই একটা কমপ্লিমেন্টিং ড্রামেটিক একটা এন্ডিং থাকতে হয় যে হ্যাঁ এইটা যেহেতু এইভাবে শুরু হয়ে আসছে ইফ উই ডু দিস তাইলে এই এই পসিবিলিটিসগুলো মানুষের মধ্যে একটা হোপ তৈরি করা যে হ্যাঁ এইটা আসলে আমাদের লাইফ এইভাবে চেঞ্জ হতে পারে সো দ্যাট মানে ওইটা করে কি আমাদের শুরুটা যেভাবে এটাকে হুক মানুষটাকে হুক করে রেখেছে ঠিক এন্ডিংটা এমনভাবে করতে হবে যাতে সে এই আইডিয়াটাই ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারে তা নিজের মধ্যে সো একটা কমপ্লিমেন্টিং ব্যাপার যদি থাকে দুটার মধ্যে আর একটা জিনিস আমরা কথা বলছিলাম যে স্ট্রাকচারটা কিভাবে করা যায় অ্যাকচুয়ালি এখন এখানে প্রবলেম হচ্ছে যে ওই যে ফ্ল্যাট পার্টটা তো হাউ ক্যান উইম্প্রুভ বোল সো দের আর ফিউ লাইক পয়েন্টস যেটা এভাবে মানে আরও ইন্টারেস্টিং করা যায় তো একটা কি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে রুল অফ থ্রি সো দেখা গেছে রিসার্চ করে যে পিপল ক্যান ফোকাস অন থ্রি থিংস ইন আ স্লাইড এর টাইম so it's best not to put more than you know three key ideas or three key infographics or graphs or whatever that is second point is instead of putting in lots of text or bullet points we put in infographics or charts okay. yeah. like one like engineering student has one like table they one like data they but no yeah. trend bear kora jena the no insights bear kora right. jena like there is no generalizable insight from mm-hmm. those data so amra jodi infographics dei ba chart dei then oita dekhe jate jate kintu bujhte parbe je okay important point ekta term amar আসছিল স্টাডিতে যে গ্ল্যান্সেবিলিটি সো একটা স্লাইডের গ্ল্যান্সেবিলিটি ফ্যাক্টরটা কত ভালো এবং ওখান থেকে আমি কোনো প্যাটার্ন বা আমি কোনো ইনসাইট বুঝতে পারছি কিনা বা ট্রেন্ড বুঝতে পারছি কিনা ওটা যদি আমি সাথে সাথে বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু মাই জব ইজ গেটিং ডান হাফ অফ দ্য জব ইজ বিং ডান বাই মাই স্লাইড স্লাইডে ছোট ডিটেলসগুলো অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে বিকজ আমরা অনেক সময় দেখি যে একটা টেবিল দেওয়া অ্যান্ড টেবিলের হয়তো ডেটাগুলো দেখলে বোঝা যাবে যে ইটস আ ভেরি ইজি ইনফারেন্স যে হ্যাঁ এই ওভার দ্য ইয়ার এই জিনিসটা এরকম বাট মানে অত টাইম তো সবার কাছে থাকবে না অবভিয়াসলি সো ওইটা আমি যদি জাস্ট হাইলাইট করে মেনশন করে দিই লাইক হাইলাইটার্স থাকে স্লাইডের মধ্যে সাপোজ একটা গ্লোয়িং অপশান থাকে গ্লোয়িং গ্লো করে দিই টেক্সটা হ্যাঁ যে এই এই লাইনটা আমি হাইলাইট করতে চাচ্ছি যে এই টেবিল থেকে এই ইনফারেন্সটা আসতেছে তাহলে কিন্তু দ্যাট ওইটা আরো বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলবে ও আচ্ছা এটা হচ্ছে স্লাইডেই আমি যখন গ্রাফ দেখাচ্ছি আমি যখন ওটা তখনই বলে দিতে পারি আর কি হ্যাঁ इट्स नॉट नेसेसरी যে একটা অবজারভারকে এটা দেখে বুঝে নিতে হবে নিজে থেকে আমরা এটা চাইলে আরো প্রসেসটা এক্সপেডাইট করতে পারি আর কি রাইট আর আমরা কথা বলছিলাম যে স্লাইডের স্ট্রাকচারটা যেমন শুরুতে প্রবলেমটা দিয়ে বলতে হবে সো ফারস্টলি উই স্টার্ট উইথ দ্য প্রবলেম স্টেটমেন্ট সো প্রবলেম স্টেটমেন্ট কনসিস্ট অফ দ্য স্টোরি হুইচ উই লাইক টু দ্য হুক দেন উই থ্রো ইন সাম নাম্বারস এন্ড দেন উই প্রেজেন্ট দ্য জাজেস উইথ অর বিগ আইডিয়া and then that is a slider flat part for you know present our prototype rule of 3 is used correct yeah using the rule of 3 obviously and using a lot of infographics and you know insights as well mm-hmm. and then as the so in our conclusion jeta shiraz already bollo je it must complement the drama really well like shuru te jeta amra dekhachi our solution ba market analysis execution er kono plan thakle ebuli hocche kon part big idea er pore ashbe Well, it will ask me actually, you know, after the description of our solution and product because obviously competitor analysis is a very important factor mm-hmm. because we need to show the judges that they're doing this and we're doing this. So, we will have a big idea for the competitors are doing this and this is what we are doing. And we will have a market analysis. We will have a target audience that we have a supply chain issues that we have to do with sort. We will have a key performance metrics that we will also put in those ways. Yeah. আমার একটা কোয়েশ্চেন থাকবে যে হাউ ডু ইউ হাউ ডিড ইউ প্রেজেন্ট দ্য বিগ আইডিয়া যে ডিড ইউ ডু সামথিং স্পেশাল সামথিং ডিফারেন্ট দ্যান দি আদার স্লাইডস কারণ বিগ আইডিয়াটার পরে দেখা যায় যে বিগ আইডিয়ার পার্টে আমরা সবসময় একটা জিনিস মেইনটেন করে আসছি যে ইট হ্যাজ টু বি এক্সপ্লেন্ড ইন ওয়ান সেন্টেন্স 
এক সেন্টেন্সে আমরা আমাদের পুরো আইডিয়াটা এক সেন্টেন্স না একটা ফ্রেজ বলতে গেলে একটা ফ্রেজার মধ্যে উই উইল এনক্যাপসুলেট না না নট রিয়েলি লাইক দ্যাট বাট इट्स যত শর্ট তত ভালো বিকজ তত বেশি ক্যাচ করতে পারবে মানুষদের তো আমরা যেটা করে আসি একটা ফ্রেজার মধ্যে উই ট্রাই টু এনক্যাপসুলেট आवर এন্টায়ার আইডিয়া ইনটু দ্যাট মানে ওই ফ্রেজটা পড়লে ইউ উইল গেট আ হিন্ট অফ एवरी সেক্টর অফ आवर আইডিয়া বি ইট ফাইনান্সিয়াল বি ইট টেকনিক্যাল পুরাটাই পাওয়া যায় সো আমরা সবসময় বিগ আইডিয়াটা যখন বলি আমরা এইভাবেই বলি যাতে মানে সে আমাদের আইডিয়াটা মেইনলি মানে পুরো অ্যানালিসিসে যাওয়ার আগে সে একটা ওভারভিউ নিজে তৈরি করে ফেলতে পারে এখন একটা এক একটা মানুষের নিজস্ব পারসেপশান খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের একটা আইডিয়াকে পুরোপুরি এক্সপ্লেন করার জন্য বিকজ আমরা পুরো একটা পারসেপশান নিজে থেকে গ্রো করার চেয়ে একটা মানুষ যদি তার নিজের পারসেপশান তৈরি করে রাখে আর আমরা সেটাতে অ্যাড করি তাহলে কিন্তু ফুল ফ্লেসড একটা ডেসক্রিপশান তাকে দেওয়া যায় আর কি সো এটা আমরা খুশি মাথায় রাখতে পারি অ্যান্ড ফাইনালি আরেকটা বিষয় হচ্ছে স্লাইড বানানোর পর আমাদের প্রেজেন্টেশনের আগে যে টাইমটা থাকে যখন আমরা রিহার্স রিহার্স করতে থাকি সো ওই টাইমটাতেই একজন যদি টিমের ডেভিলস অ্যাডভোকেট রোলটা প্লে করতে পারে যে আমাদের স্লাইডে কোনো ভুল আছে কি না এমন কিছু আমরা বলতে বলে ফেলছি কি না যেটা হয়তো এটার পার্ট না বা যেটা উইচ ক্যান উইচ ক্যান ব্যাক ফায়ার বিকজ আমি অনেক সময় দেখেছি যে কম্পিটিশনে এমন একটা আইডিয়া বলা হলো আইডিয়ার এভরিথিং ওয়াজ ফাইন বাট ওয়ান সিঙ্গল স্টেটমেন্ট জাস্ট ব্যাক ফায়ার তো আমরা কি ফাইন্যান্সিয়ালি এই জায়গাতে যাব আমরা এই পার্টিকুলার টার্গেট গ্রুপকে কি আমরা টার্গেট করব নাকি অন্য কিছু করব সো ওই জায়গাগুলিতে কোয়েশ্চেন করা যে কেন করছি কেন করছি অ্যান্ড কোথাও ভুল হচ্ছে কিনা সো এর ওর ফ্রি যাতে প্রেজেন্টেশনের সময় অপটিমিস্টিক থাকা খুবই ভালো আমরা যখন আমাদের চার্জ কোনো কোয়েশ্চেন করবে বা আমাদের স্লাইডে কোনো কিছু মেনশন করবো যেটা ইন উইচ উই আর বিং ভেরি অপটিমিস্টিক সাপোজ আমাদেরকে মোস্ট অফ দ্য টাইম জাজেসরা ফার্স্ট এইটে জিজ্ঞেস করে যে তোমাদেরকে আমি যদি পুরো ইনভেস্টমেন্টটা দিয়ে দিই এই পুরো কম্পিটিশানের টাকা দিয়েই দিলাম তোমাকে সাপোজ তুমি এটা কয়েকদিনের মধ্যে করে দিতে পারবা সো এই অ্যান্সারটা আমাদের খুবই মেটিকুলাসলি দিতে হয় আমরা এখানে ছয় মাসও বলতে পারি আমরা এক বছরও বলতে পারি দুই বছর বাট আমরা এমন একটা টাইম বলি যেটা আমাদের জন্য ফিজিবল এটা এমন না যে খুবই কম টাইম হইতে হবে খুবই লং টাইম হইতে হবে আমরা আমাদের পার্সপেকটিভে বলি লজিক দিয়ে যে বিং স্টুডেন্ট অফ এ ইউনিভার্সিটি আমার জন্য কতটুকু কন্ট্রিবিউট করা পসিবল এটার মধ্যে সো আই থিঙ্ক এইখানে এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে এই যে ডেভিলস অ্যাডভোকেট যে রোলটা প্লে করবে তার এইটা বোঝা উচিত যে আমরা অ্যাকচুয়ালি যেই অ্যান্সারটা দিব বা যেই জিনিসটা আমার স্লাইডে মেনশন করা থাকবে এইটা মানে নেগেটিভ হোক বা পজিটিভ হোক ইট হ্যাজ টু বি ফিজিবল ইন টার্মস অফ আওয়ার পারফরমেন্স সো আই গেস এই জিনিসটা মাথায় রাখলে এইটা অ্যাভয়েড করা যাবে যে প্রবলেমটা ওকে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস আই থিঙ্ক এটাই সব ছিল আমরা যা যা বিষয় নিয়ে বলতে চাচ্ছিলাম অ্যাটায়ারের বিষয়ে কিছু কথা ছিল অ্যাটায়ারের বিষয়ে তো কিছু মানে রুল অফ থাম থাকেই সবসময় যে বেল্ট আর শু সবসময় এক কালার হতে হয় অলওয়েজ ওয়ের ফর্মাল গেট আপ ফর্মাল বলতে দের ইজ নো সেমি ফর্মাল মিড ফর্মাল ডিউরিং প্রেজেন্টেশন ফর্মাল বলতে ফর্মাল ওয়ের আ স্যুট ওয়ের আ টাই অ্যান্ড লাইক মানে ইউ নো টাই অ্যান্ড শার্ট যেগুলো করতে হয় আর এটা নিয়ে তো আইমান ভাইয়ের একটা ফুল ভিডিওই আছে যে লাইক পুরো প্রেজেন্টেশনের জন্য কি কি করতে হয় সো আই গেস ওইটাই আর কি বাট এইটাই যে দের ইজ নো টেক দ্য ড্রেস আপ পার্ট অলসো সিরিয়াসলি উই নিড টু মেক আওয়ারসেলস প্রেজেন্টেবল আর এখানে আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে যে উই আর অলওয়েজ প্রেজেন্টিং ইভেন উইন ইউ আর নট প্রেজেন্টিং লাইক একজন প্রেজেন্ট করতেছে বাট আরেকজন হয়তো দুঃখ করে দাঁড়ায় আছে কাঁদতেছে বা স্ট্যাচুর মতো দাঁড়ায় আছে সেটা যে না হয় লাইক আমরা লিখে দিব কথা বললাম and uh, i hope you guys are going to apply this in your presentations in all the competitions that you participate in and go and win some awards thank you video ta bhalo lagle do share it with people who are going to enjoy it and who need it ar amader ke jodi tomar kono request thake tahole comment kore janao ba video ta kemon laglo kono opinion ba suggestion ba criticism jai hok amader ke janao ebong like dao amader ei video ta te यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर रखते पर रखम नतून नतून और कन्टेंट नहीं आसब जगह तुम्हारे अनेक हेल्पफुल है सो उथ दैट थैंक यू सो माच
Thank <laughs> you.